വെൽക്കം ടു സക്സസ് അക്കാഡമി അപ്പം നമ്മൾ എന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജോഗ്രഫിയുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബംല പാസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ബംല പാസ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ത്രിപുര ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ബംല പാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് ബംല പാസ് ഇന്ത്യ ചൈന ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ബംല പാസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് തവാങ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് ബംല പാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സഹസ്രധാര ഫോൾസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സഹസ്രധാര ഫോൾസ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സിക്കിം ആൻഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് സഹദ്ര സഹസ്രധാര ഫോൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വീർ സവർക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എവിടെയാണ് വീർ സവർക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ചണ്ഡീഗഡ് ആൻഡ് ഡൽഹി അപ്പോൾ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാറിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വീർ സവർക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇനി മുംബൈയിലുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ഛത്രപതി ശിവജി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ആൻഡ് ചണ്ഡീഗഡ് മൊഹാലി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അത് ചണ്ഡീഗഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൊഹാലി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ദെൻ ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അപ്പോൾ എയർപോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഖാദർ ആൻഡ് ബങ്കർ കംസ് അണ്ടർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ അപ്പോൾ ഏത് തരം സോയിലാണ് ഖാദർ ആൻഡ് ബങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ ലാറ്ററേറ്റ് ആൻഡ് അൺ ഓഫ് ദീസ് അലൂവിയൽ സോ സോയിലാണ് സോറി അലൂവിയൽ സോയിലാണ് ഖാദർ ആൻഡ് ബങ്കർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സിറ്റീസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ സിറ്റി ഓഫ് സെവൻ ഐലൻഡ്സ് സെവൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നോക്കാം കൊൽക്കട്ട മുംബൈ ഹൈദരാബാദ് ആൻഡ് ചെന്നൈ അപ്പൊ സെവൻ ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് മെയിൻ ലാൻഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര കേരള ആൻഡ് ഒഡീഷ ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനാണ് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കോസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കിലോമീറ്ററിലാണ് കേട്ടോ കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു റിവർ ഏതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ കവിരി സോൺ ആൻഡ് ഗോദാവരി അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷ്ണ കവിരി ഗോദാവരി ഉണ്ട് ഇവിടെ സോൺ നമ്മുടെ ഇൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന റിവറിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് അപ്പോൾ സോൺ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റിവേഴ്സ് ഉക്കായ് പ്രൊജക്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഉക്കായ് പ്രൊജക്റ്റ് ഏത് റിവറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് താപ്തി കൃഷ്ണ ചെനാബ് ആൻഡ് ജലം താപ്തി എന്ന് പറയുന്ന റിവ റിവറിലാണ് ഉക്കായ് പ്രൊജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേം മൺസൂൺ ഈസ് ഡിറൈഡ് ഫ്രം ആൻ മൺസൂൺ എന്ന് പ പറയുന്ന പദം ഏത് വേർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏത് ലാംഗ് ഇതിൽ നിന്നാണ് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് ലാ ഇറ്റാലിയൻ ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് അറബിക് അറബിക് ടേമാണ് മൺസൂൺ എന്ന് പറ പറയുന്ന ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ മൗസീം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടേം മൺസൂൺ അത് അറബിക്കാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ ഒറിജിനലി കെയിം ഫ്രം ദ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയുടെ ആണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് രാജസ്ഥാൻ ആസാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് മിസോറാം അപ്പോൾ ഏതാണ് രാജസ്ഥാൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡച്ചിങ് ഹാം നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ അപ്പോൾ നാഷണൽ ഫാ ആ ഡച്ചിങ് 
നീലഗിരി ഹിൽസ് ആർ നോൺ ആസ് നീലഗിരി ഹിൽസിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് ടീ ട്രഷേഴ്സ് റൂഫ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് കിങ് ഓഫ് ഹിൽസ് ആൻഡ് ബ്ലൂ മൗണ്ടൻസ് നീലഗിരി ഹിൽസ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബ്ലൂ മൗണ്ടൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി റൂഫ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാമീറാണ് പാമീറാണ് റൂഫ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നോർത്തൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പൊ നോർത്തൺ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ നോർത്തൺ പാർട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് അത് കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് ആണ് കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് ആണ് നോർത്തൺ പാർട്ട് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ കോസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ബാംബു ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ബാംബു എവിടെയാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ജാർഖണ്ഡ് മധ്യപ്രദേശ് ആസാം ആൻഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആസാമിലാണ് ലാർജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ബാംബു ബാംബു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്ലേറ്റ് വിച്ച് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആരവല്ലി ആൻഡ് ദ വിന്ധ്യ റേഞ്ച് അപ്പൊ ആരവല്ലി വിന്ധ്യ റേഞ്ചിൽ ഇടയിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റു ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റു മാൽവ പ്ലേറ്റു ധർവാദ് പ്ലേറ്റു ആൻഡ് ഛോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റു ഏത് പ്ലേറ്റു ആണ് മാൽവ പ്ലേറ്റു ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബാബാ ബുദാൻ ഗിരി ഹിൽസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ബാബാ ബുദാൻ ഗിരി ഹിൽസ് അപ്പൊ കാണപ്പെടുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഗുജറാത്ത് തമിഴ്നാട് കേരള ആൻഡ് കർണാടക ബാബാ ബുദൻ ഹിൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് കർണാടകയിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the four, which among these ports is also known as the new mangalore port appa new mangalore port and inde mattoru peru ariyapadunnathu marmagova port panampur port kandla port and tutikorin port allengi thoothukudi port ennak ariyapadunnu edana new mangalore port panampur port aanu new mangalore port inde mattoru peru okay next question which of the following states is the largest producer of thorium തോറിയം കൂടുതലായിട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് ആൻഡ് കേരള ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് തോറിയം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കേരളയിലാണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രോബാർ ലേക്ക് ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ രൂബാർ ലേക്ക് ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹരിയാന ഗുജറാത്ത് നാഗാലാൻഡ് ആൻഡ് പഞ്ചാബ് രൂബാർ ലേക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് പഞ്ചാബാണ് ഓക്കെ ഇതപ്പോൾ ഇത്ര കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്കിലും പഠിക്കുക ജോഗ്രഫി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജോഗ്രഫി എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല റിവിഷനും കൂടി ചെയ്ത് പോകുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു